Hello students, welcome back to my YouTube channel Success Studies. Students, I hope you are doing well in your studies. So today we are going to start our another topic that is digestion of food. But students, before going to the process of digestion, let me tell you what is digestion. Digestion is a process in which large and insoluble food molecules are converted into small water soluble molecules. Okay, so let's now start the process of digestion of food. See, the digestion of food is accomplished by two processes. Means, जो हमारी food की digestion होती है, उसमें दो processes involved होते हैं. Number one is mechanical and number two is chemical. See, mechanical or physical digestion, one and the same thing. Mechanical digestion को physical digestion भी बोलते हैं. और इसमें क्या involved होता है? Teeth. Teeth, जो हम help करते हैं हमारे food को smaller pieces में break down करने के लिए. Okay, and what is chemical digestion? Chemical digestion एक ऐसी digestion है, जिसमें कि enzymes used होते हैं, जिससे हमारा जो food है, वो smaller pieces में break down हो जाता है. और enzymes क्या होते हैं? Enzymes are the bio-catalyst. Bio representing the leaving and catalyst का मतलब क्या होता है? ऐसा substance जो rate of reaction को increase कर देता है. और जो chemical digestion है, वो हमारे mouth में ही start हो जाती है as soon as जो हमारा food है, वो saliva के साथ mix होता है. Now you can see कि मैंने आपको साथ साथ इस टॉपिक के नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं सो दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू टू स्टडी दिस टॉपिक वेरी इजीली ओके अब हम देखेंगे कि हमारा जो फूड है वो सबसे पहले कहां स्टार्ट होता है डाइजेस्ट होना एंड द आंसर इज माउथ वी नो दैट इन आवर माउथ टीथ एंड टंग बोथ आर प्रेजेंट ठीक है जो टीथ है वो हेल्प करते हैं फूड की मेस्टिकेशन में मेस्टिकेशन मींस ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस और जो टंग है ठीक है वो हमारे फूड को किसके साथ मिक्स करता है सलाइवा के साथ और सलाइवा सिक्रीट कहाँ से होता है सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट सैलिवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं और इस सलाइवा में दो एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट इनकी हेल्प से ही हमारा जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है विद इन अ फ्यू आवर्स और अगर एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी में तो हमारा जो फूड है वो काफ़ी ईयर्स ले लेगा डाइजेस्ट होने में ओके सो जो एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं वो है नंबर वन इज सेलिवरियम आइलिस सेलिवरियम आइलिस क्या है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम मतलब ये कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करने में हेल्प करता है एंड सेकंड इज लाइजोजाइम लाइजोजाइम का फंक्शन क्या होता है एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड वॉट काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओके जो भी बैक्टीरिया हमारे माउथ में एंटर करते हैं ये उनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करते हैं ओके सो स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सैलिवरी अमाइलेज गेट्स कन्वर्टेड इन टू माल्टोज अंडर पी एच सिक्स पॉइंट एट हमारे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड द फर्स्ट सब्सटांस विच गेट डाइजेस्टेड इज स्टार्च स्टार्च की डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है ओके एंड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द माउथ नॉ फूड एंटर्स द ईसोफेगस ईसोफेगस क्या होता है इट इज फूड पाइप ठीक है जब फूड फूड पाइप के थ्रू स्टमक में एंटर करता है ठीक है तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट एंड दोज मूवमेंट्स आर नोन एज पैरिस्टैल्टिक मूवमेंट ओके हमारे फूड पाइप में कुछ मसल्स होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स जो कि फूड को पास डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट्स ओके स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग एंड लर्निंग अबाउट हाउ द फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन द स्टमक लेट मी टेल यू अबाउट कार्डेक एंड पाइलोरिक स्पिंगटर ओके दिस इज कार्डेक स्पिंगटर कार्डेक स्पिंगटर ये स्टमक के टॉप पार्ट पे होता है ठीक है और वो ईसोफेगस को स्टमक से कनेक्ट करता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स जब भी हमारे स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होती है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है सो दैट इट डज नॉट गो इनटू द ईसोफेगस ओके 
एंड वॉट अबाउट द पायलोरिक स्पिंटर पायलोरिक स्पिंटर स्टमक के लोअर पोर्शन पे लगा होता है ठीक है और इसका फंक्शन क्या होता है जब हमारे स्टमक में फूड की डाइजेशन होती रहती है तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन डिओडिनम में सेंड करता रहता है ठीक है सो वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पिंक्टर्स अब आपको पता चल गया होगा कि स्पिंक्टर्स का फंक्शन क्या होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं जो कि फूड पैसेज में हेल्प करते हैं ठीक है और वर्ड कार्डेक हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है बिकॉज कार्डेक इज़ अ वर्ड यूज फॉर हार्ट एंड दैट पोर्शन विच इज़ नियर टू हार्ट दैट स्पिंक्टर इज नोन एज कार्डेक स्पिंक्टर ओके स्टूडेंट्स आई होप नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट वॉट इज कार्डेक एंड पायलोरिक स्पिंक्टर्स अब फर्दर क्या होता है जो हमारा फूड है ठीक है वो स्टमक में एंटर कर जाता है ठीक है स्टमक जो है हमारा जे शेप्ड ऑर्गन है और वो हमारे एबडोमन के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है ओके स्टमक हैज थ्री ट्यूबुलर ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक जूस से क्रिएट करते हैं और उस गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी सब्सटेंसेस होती हैं नंबर वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है इसके बेसिकली थ्री फंक्शंस होते हैं नंबर वन इज टू मेक द मीडियम एसिडिक ठीक है हमारे स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाना और इन एक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन बी केयरफुल स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर वर्ड पेप्सिनोजन लिखा है वो क्यों लिखा है क्योंकि कोई भी इनएक्टिव एंजाइम के पीछे हम जी ई एन जन यूज करते हैं ओके जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है अपने स्टमक में अंटिल एंड अनलेस एच सी एल जो है उसको एक्टिवेट करे ओके एंड द थर्ड फंक्शन इज इट प्रिवेंट्स और किल्स एनी बैक्टीरिया एंटरिंग इन द स्टमक विथ फूड जो भी हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया एंटर करता है हमारे स्टमक में उसको किल करने में हेल्प करता है एच सी एल ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज एंजाइम पेप्सिन पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है ओके नेक्स्ट इज म्यूकस म्यूकस का फंक्शन क्या होता है म्यूकस जो है वो स्टमक को एच सी एल की सिक्रीशन से प्रिवेंट करता है या प्रोटेक्ट करता है ओके अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो हमारे स्टमक्स में अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे बिकॉज वी नो दैट एच सी एल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर हमारे स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे स्टमक को वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा स्टमक वॉल को एच सी एल जो है वो इरोड कर सकता है जिससे कि हमारे स्टमक में अल्सर्स हो सकते हैं ओके नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी विल सी दैट स्टमक से जो पार्शियली डाइजेस्टिड फूड होता है वो इंटेस्टाइन में जाता है ठीक है किसकी हेल्प से पायलोरिक स्पिंक्टर ओके स्टूडेंट्स बी केयरफुल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कार्डेक और पायलोरिक स्पिंक्टर्स क्या होते हैं अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टिड फूड है ठीक है इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम कहेंगे काइम ओके पार्शियली डाइजेस्टिड फूड जिसमें कि गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज काइम अब काइम हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है ओके okay? और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो दो ग्लैंड की सिक्रीशंस को रिसीव करता है कौन कौन से वन इज़ लीवर एंड द अनदर वन इज पैंक्रियाज ओके लीवर एज यू ऑलरेडी नो दैट लीवर इज अ ग्लैंड जो कि फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है ठीक है वो क्या सिक्रीट करता है इट सिक्रीट्स बाइल बाइल जूस विच इज अल्कलाइन इन नेचर एंड ग्रीनिश येलो लिक्विड वो बनता तो लीवर में है लेकिन कहाँ स्टोर होता है गोल ब्लैडर में ठीक है फॉर सम टाइम्स ओनली टेम्परेरली इट गेट्स स्टोर्ड इन द गोल ब्लैड ओके और बाइल का फंक्शन क्या होता है इमल्सिफिकेशन और ब्रेक डाउन ठीक है ब्रेक डाउन ऑफ वॉट लिपिड्स और फैट्स स्टूडेंट्स बी केयरफुल वी आर स्टडिंग साइंस और हमें यहाँ पे साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करने हैं जैसे कि ब्रेकडाउन के लिए इमल्सिफिकेशन और फैट्स के लिए लिपिड्स ओके तो ये होता कैसे है ये जो लीवर है ठीक है इट्स ए क्रीट्स बाइल जूस और बाइल जूस क्या करता है एसिडिक फूड को अल्कलाइन कर देता है सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट इससे कि क्या होता है 
जब ये अल्कलाइन हो जाता है तो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स इस पर ईजिली एक्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारे फूड की फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती है ओके पैंक्रियाज नाउ पैंक्रियाज क्या सिक्रेट करती है पैंक्रियाटिक जूस जिसके के पास क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड द फर्स्ट वन इज अमाइलिस और अमाइलिस का फंक्शन क्या होता है इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च ठीक है वो स्टार्च को फर्दर ब्रेक डाउन करता है सेकेंड वन इज ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है इट डाइजेट्स प्रोटीन्स ओके थर्ड वन इज लाइपेज लाइपेज का फंक्शन क्या होता है इट ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फैट्स ओके ये फैट्स को फर्दर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है बी केयरफुल स्टूडेंट्स लिपिड इज अ वर्ड यूज फॉर फैट्स और लाइपिज इज एन एंजाइम जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करता है नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द केस ऑफ कार्निवोर्स एंड हर्बिवोर्स रिगार्डिंग देयर इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स यू ऑल नो दैट हर्बिवोर्स आर ग्रास ईटर्स और अगर ये ग्रास ईटर्स हैं ठीक है तो इनके फूड में क्या प्रेजेंट होता है सेलुलोज सेलुलोज जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए ठीक है एंड दैट्स वाई हर्बिवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन दैन कार्निवोर्स कार्निवोर्स क्या खाते हैं मीट एंड मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट ठीक है देर कैन बी अ क्वेश्चन दैट वाई डू हर्बिवोर्स नीड अ लॉन्गर इंटेस्टाइन और लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट देयर फूड ओके स्टूडेंट्स आई होप यू आर गेटिंग मी अब हमने ये तो देख लिया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो दो ग्लैंड की सिक्रेशन को रिसीव करता है वन इज लीवर एंड वन इज पेनक्रियाज नाउ लेट्स सी वॉट रोल इज प्लेड बाई स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उनमें कुछ ग्लैंड होते हैं और वो ग्लैंड क्या सिक्रिएट करते हैं इंटेस्टिनल जूस इंटेस्टिनल जूस में क्या होता है एंजाइम्स और वो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड्स में और फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ प्लेस वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड द होल कॉम्प्लेक्स फूड वो कन्वर्ट हो जाता है इन टू स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन ओके लार्ज एंड इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स गेट्स कन्वर्टेड इन टू स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स और अब जो ये डाइजेस्टिड फूड होता है ये कहाँ जाता है दिस फूड इज अब्जॉर्व थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के इनर सरफेस पे विलाय प्रेजेंस होते हैं ये विलाय क्या करते हैं लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं सो दैट फूड कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड और ये एब्जॉर्ब्ड फूड जाता कहाँ पे है इट गोज इन टू आर ब्लड वाइल द वेस्ट इज एडजस्टेड आउट ऑफ आर बॉडी ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब द चैनल वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपको इस चैप्टर के रिलेटेड डाइजेशन के प्रोसेस के नोट्स प्रोवाइड किए हैं टू मेक द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ईजी फॉर यू ओके मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टडी हार्ड एंड कीप डूइंग वेल इन योर स्टडीज़